Hey, what's up? Welcome back to my channel. This is Jorem AC Access. So today, gagawa tayo ng full review ng Soundcard V8. Shout out to all my subscribers. Thank you. So ito yung BM800 condenser microphone with the Soundcard V8 na hindi ginamitan ng Echo. So ito na part, ito yung volume niya. Naka-max yung volume ko. Naka-zero yung echo ko. Pag nilagyan ko na siyang konting echo, ganito yung voice niya. Pag full yung echo, ganito. So di masyadong maganda. So off ko muna yung echo. So this side, ito yung treble niya. Yung treble ko, uh, naka-max yung treble ko. Uh, so lalagay ko siya sa mid. Ganito yung boses mo pag mag, uh, mid yung settings ng treble mo. So ito naman yung bass niya, naka mid lang yung bass ko. So try natin eh full. So ganito siya pag full. So ibalik ko muna siya sa mid. And then mas okay kung naka full yung record mo. Nasa full setup yung record ko at yung full yung volume ng cellphone ko. Ito naman yung music pag nilagyan mo ng accompany instrument. So later on try natin 'yan. And then ito yung monitor mo, nasa last part. So naka full yung monitor ko. <music> So, try natin yung effect sa baba. Ito yung electro. Uh, that's it. Yung electro. So, pitch blend. Ito yun. Ito yung pitch blend. So, ibalik ko na. Nakakatawa. So, yun. Ito yung magic. Ito yung magic. That's it. So, shockwave. Ito yung ginagamit ko pag nagre-record ako ng kanta. Mas okay siya na, na naka-shockwave with the guitar. Okay yung okay yung setup na to. So try niyo mag-shockwave pag nag-record kayo ng kanta at with the guitar. So with the mic, ito yung boses mo pag nag-mic. So maganda rin pag naka-mic pero mas prefer ko yung default setup niya na hindi naka-mic. Okay? Ito yung dodge. So naka-dodge siya. Ito yung dodge niya. Okay naman. Um Okay yung dodge niya. So, ito yung mga additional effects ng Soundcard V8. May Despise. May Shot. May Beatings. Again. May Cold Field. Yun. May Songs. Dog Barking. Laughter. May Applause. Kung gusto mo ng kiss, kiss, awkward, awkward. Ito yung favorite ko, Minions. Minions. At time. Make more time. So, yun yung mga additional effects ng Soundcard V8. So, yun yung mga effects ng Soundcard V8. Okay naman siya, sulit. Ah, uh, may mga effects ka pag nag-live ka sa FB, pag nag-live ka sa YouTube. Okay, magagamit mo siya with the BM800 condenser microphone. Hindi naman siya naglalag. Okay siya. Kung gusto niyong malaman kung okay ba yung setup na naka-shockwave at saka naka-full yung microphone at saka ganito yung setup ng echo, try niyong panoorin yung cover ko. After one month of use, through trial and error, Nalaman ko na pag iPhone yung ginamit mo, hindi mo na kailangan mag-download ng open camera. Pero pag yung ginamit mo, Android cellphone, kailangan mong mag-download ng open camera at iset yung microphone mo sa external microphone para gumana yung BM800 condenser microphone. So ito yung setup ng open camera sa external microphone na dapat nyo gamitin at dapat nyo gamit. Open your open camera. Punta ka sa video settings, tapos hanapin mo yung audio source, click external mic, and then you're good to go. Sulit ba talaga yung Soundcard V8 with the BM800 condenser microphone, with your guitar, with your cellphone? 
Ang masasabi ko, for beginners, okay siya. Low budget, hindi siya masyadong mahal. For 800 pesos, madami ka nang magagawa at madami ka nang pwedeng experiment for your recording. Para malaman mo yung effectivity ng Soundcard V8, huwag kang matakot mag-trial and error. Gawin mo siya sa iPhone mo at gawin mo rin siya sa Android mo. Pero kung ano yung available mo, Android okay lang siya. Again, mag-download ka ng open camera para gumana yung external microphone niya. So ito yung setup ng back part ng Soundcard V8. Nakalagay yung cellphone to uh, V8 Soundcard sa Live One ko. Uh, nakasaksak yung headphone ko sa ear, earphone speaker at saka yung condenser microphone. Uh, important reminder, ilagay mo yung headset mo sa earphone speaker. Hindi siya magre-record pag nilagay mo siya sa headset. If you have some questions regarding Soundcard V8 and BM800 condenser microphone, feel free to comment down below and don't forget to hit the subscribe button. I hope po nakatulong yung full review ko ng Soundcard V8. Again, maganda siya for beginners, maganda siya for your guitar, for low budget recording at home. Thank you for watching this video. See you in my next one.